早饭都给你买好了，你干嘛呢？臭美呢？还早了十分钟啊！家里来客人了，怎么也不跟我说一声啊这场戏演好吧，连胜，我知道你为什么要这么做，但你不觉得这样对他太狠了吗？我现在在他心里这么好，如果有一天我走了，难道你要他下半辈子和一个影子为伴吗？不会的，你不会有事的。就没有别的办法吗？他还年轻，他的生命才刚刚开始，我不想成为他的牵绊。与其让他失去一个心爱的人，不如让他忘掉一个负心的人。这份痛，越短越好。坐吧。为什么呀？想跟你道个歉啊。刚才那一幕不应该让你看见，还没办法赶上了。看见就看见吧，我不想骗你了。我跟 Grace 的感情一直都在。我不信。OK， 我知道你心里不舒服，但这就是事实。那我俩以前算什么呀？你不是跟我说过吗？恋爱是有周期的，热恋期最多也就六个月。谈恋爱的时候嘛，说过一些话，做过一些事儿，都很正常。但是回归到理性之后，自己才发现还是要跟合适的人生活在一起。别说我不是第一天认识你了，你能告诉我这到底是为什么吗？啊？因为我对 Grace 的感情从来都没有变过，小姐不是你的错，只是我改变了我自己的选择。OK， 你俩的事我一直都知道，我不信你还能对他有感情。我们两个人之前是有很多问题啊，不过这都是五年前的事了。这一次我回来之后，误会都已经消除了，他原谅我了，我也原谅他了。你心里清楚，我们两个人才是最合适的一对，对吗？能别骗我了，好好说话行吗？你能别再纠缠了吗？如果需要的话，我可以补偿给你啊。我再说一次，你听清楚，我心里一直爱的都是于佳杰。所以以前都是假的，是吗？一时糊涂啊，只不过我现在清醒了。
小艇，小艇，你出来呀！小艇，你出来，我们都在呢，你干嘛把自己关起来呀？小艇，算了，让他静静吧，可能是压力太大了。你好，你好，小李工作室。哎，店里就你们两个吗？呃，对，那个特别可爱的设计总监呢？他，呃、他不在。不在啊,啊，不会吧？我们可是专门冲他来的。我还请了假，一会儿还得回公司呢。对不起啊，一样的，没关系的。服务是一样的，对对对,对、啊，来来，一样的、哎，服务都是一样的。对对对对对，现在做工作室啊，好，总总监来的。看着子涵，做一个，我来吧。老板，你看小艇他怎么了？我怎么感觉不太对劲儿啊？我也觉得是，这段时间他都怪怪的。会不会是跟连总吵架了？哎，别乱想。嗯、喂，看门，最近连胜他特别喜欢睡觉，也不知道正常不正常，你看一下啊。一般吧，胃口也不是特别好。反正呢，你就是让他吃好、休息好，我会尽快回来的。好的，那先这样吧，我接个电话。好吧，那你先接电话吧。嗯。喂，太哲。女的。嗯、呃，于总啊。是啊。呃。将军呢？将军他已经睡了，有事吗？哦，没有没有，呃，没什么事儿。啊，于、啊、总，你想什么呢？你说我想什么呢？不可能的，他俩不可能在一起的。肯定是因为将军了。除了连总，谁还会把他折磨成那样？呃，我这头发这么短，做新娘造型会不会不太好看啊？不会，短发有短发的特点，只要把纹理还有它的蓬松感做好了，其实会比长发显得更加灵动，更加活泼可爱。啊，这我就放心了。我还跟我家那位抱怨说，怎么不等我留个长头发呢？结果他说他等不及了。你说气人不气人啊？你俩应该感情很好吧？他应该很爱你吧？哎呀，也没有，我们其实也吵过架，一个半句，他分不爽啊。你怎么这？没事，您您来一下这边，一会儿给您换衣服。啊好。小婷，要不要休息一下？我只有让自己变忙了，才能不去想。不管发生了什么，生活还得继续。是，生活还得继续嘛。小婷。小婷。怎么了，小婷？我看见他了，看见了，看见谁了？啊？也许我看错了吧？那，走吧，客人还等着呢。
雨停住，而风在游牧。你没走过我来时的路，美梦有新的温度，回忆有温柔的序幕。我能看着你，就有满足。在灵魂深处，我是自一般。孤独，习惯征服，却在旅途对爱有了领悟。你眼睛，人群中明亮而清楚，于是我决定为你停住。在灵魂深处，我是自一般。却在旅途对，林总。如果不是事出紧急的话，我也不会登门拜访。起来吧，坐吧。林总，欧诺出大事了。走，赵前明，伙同国外集团准备收购我们欧诺。就算没有赵建明 ，S J 公司本身也是要收购欧诺的。是，可是有了赵建明以后 ，S J 公司就如鱼得水，这事半功倍。我知道了，连总，现在只有你能帮欧诺了，我求求你了。就算不提欧诺，英叔这孩子也是你看着长大的，你这个时候一定要帮他一把。连总，如果你是为了以前的事儿，我在这儿给你道歉，行吗？我给你道歉。这这都怪我，怪怪我听了赵前明的，然后影响了英叔的判断，这事真不赖那孩子。之前的事情已经过去了，我已经忘了。那你就不愿意帮一下英叔吗？就算我现在帮他一次，我能帮他一辈子吗？再说经过这段时间，英叔已经长大了，他能解决这些麻烦。连总，这这这不是一般的麻烦啊！你就算看在大哥的面上。我求求你了，最后帮英叔一回。喂，英叔。喂，小婷，你怎么了？没事儿。我们分手了，可能于总才更适合他吧。Grace， 您是跟 Grace 在一起了？不跟你说了，我挺忙的。拜拜。哎，小婷。于叔。Grace。你怎么会在这儿？你找将军啊？这，进来吧。欧诺现在情况很糟糕 ，S J 的持股比重高于我们，有了绝对的控制权。现在就等着开新闻发布会宣布消息了。我已经失去欧诺了。欧诺之所以有今天，都是我一手造成的。所以，你们俩聊，有事叫我。所以无论后果多严重，我都会一个人承担。将军，我今天来是想和你正式道个歉。你之前对我的所作所为，都是为了我好，而我却像个瞎子一样，总是误会你。对不起，让着你眼前现在发生的
这是你唯一的办法。应对方案有想吗？啊，我想了，多想想。记得我们俩之前骑车的时候，我经常会跟你说多想想，一定会有办法。千万别被自己的情绪所左右。我知道了。这个是我想到的方案，以及接下来一系列要发生的情况。尽力了吗？我尽力了。那就按你想的，勇敢去做。你不给我任何的建议吗？我的建议只会影响你的判断。以后如果没有我在你身边，都要靠你自己。那如果这次失败了呢？你已经失败了。能不能绝处逢生，关键就在你自己身上了。赶紧去忙吧，多想想，赢的关键是什么，什么才是最重要的。嗯，将军，你真的跟 Grace 在一起了？好吧，那我不问你了，我先走了。小景，你别喝了，少喝点。哎呦，我让你别喝了，你都喝这么多了。哎，哎，哎呀，喝喝喝，多喝点好吧。嗯、你们男人怎么都这样？前几天不是都要求婚了吗？不是钻戒都买好了吗？怎么说变就变呀、啊？哎呦，我真是，别说了，干嘛呀？本来就是嘛！你说他招着我们小姐干什么呀？你抓我干什么？真是的我从来都没有见过小挺喝成这样。嗯，这次他可真是伤透了心了。我现在真是恨死连总了，真没想到他是这种人。我也没想到，本来不该发生的事情，反倒是发生了。你说他跟小挺那么好，我还一直以为小挺是他的真爱呢，结果人家压根儿就还没有忘记旧爱。他干嘛不回国的时候就直接找于总？还来招惹我们小挺干嘛？行了，事情都已经发生了，我们在这说也没有用了，是吧？就让他喝吧。只能让他喝了，至少喝醉了，今天晚上就可以忘记痛苦。严总，这百分之五的股份远高于市场价，您确定吗？确定如果你今天来是质问我跟连胜之间的关系，那你找错人了。又或许你想跟我倾诉，你有多委屈、多难受。对不起，我很忙。我只是想说，希望你能好好陪着他。什么？我真的很喜欢他。我也知道，我俩的差距有多大。在一起的时候，老觉得。只要两个人相爱，没有什么事情是过不去的。可事实证明，我们都错了。爱情是需要基础的。我俩在一起
无论有多快乐，多美好，这些差距，终究是弥补不了的，更弥补不了你们在一起十年的陪伴。可惜我明白的太晚了，现在才发现，我是多余的。在爱情面前，没有人是多余的。拜托你几件事情。说吧，他不爱吃早餐，老是凑合，又不能吃太油，也不能吃太辣。不过我相信你肯定很快能帮他克服这个问题。而且他有睡眠障碍，经常半夜睡不着觉，所以我最近老是看他头疼。陶小婷，其实连胜的，对不起、啊。是我跟你说的这些话，应该都是废话吧？毕竟，你比我更了解他才是。连生对你做了这么多，你就一点都不恨他吗？毕竟，两个人付出了那么久的时间，付出了那么多的感情。如果最后只剩下恨的话，那不就太可惜了吗？他给我的美好已经足够让我回忆了，帮我谢谢他，也谢谢你，能继续替我陪着他，祝你们幸福。稍等一下。啊，好。喂，你好，于女士吗？是的，是我。呃，您的全名是？于佳杰。哦，好的。严先生的资产信托我们已经确定好了。那么，所有的文件您都看过了吗？我已经看过了。确定无误吗？是的。好的，谢谢。喂。哎，林先生，呃，那就这样，您办的资产信托就这么确定了。好的，谢谢。你真的认为爱一个女人就是把所有的钱都给她吗？其实你错了。一个女人最幸福的，就是无论生老病死，她都可以陪伴在你的身边。李生，你还是决定这件事情不告诉陶小婷